ഹായ് ഓൾ അസലാമു അലൈക്കും എല്ലാവർക്കും ഡെലീഷ്യസ് കുക്കിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വാൻജോ കേക്കിന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ വാനിലയുടെയും ചോക്ലേറ്റിന്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന കേക്കിനെയാണ് വാൻജോ എന്ന് പറയുന്നത് പേര് പോലെ തന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ വാനിലയുടെ സ്പോഞ്ചും ചോക്ലേറ്റിന്റെ സ്പോഞ്ചും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷും ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പേര് പോലെ തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പ് കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ആദ്യം നമുക്ക് വാനിലയുടെ സ്പോഞ്ച് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് അരക്കപ്പ് മൈദ ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് പിഞ്ച് സോഡാ പൊടിയും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പാൽപ്പൊടി ഓപ്ഷണൽ ആണ് നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് നല്ല പോലെ അരിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ മുട്ട നല്ല പോലെ ബീറ്റാക്കി എടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത് ബാച്ച് ബാച്ചായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയില് കൂടി ഒഴിച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം മുട്ടയുടെ മിക്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ നല്ല പോലെ ബീറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ അരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറച്ച് ശേഷ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാല് കൂടി ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം മിക്സ് ചെയ്യാം എയ്റ്റ് ഇഞ്ചിൻ്റെ മോൾഡിലാണ് ഞാനിത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ആ മോൾഡിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബാറ്റർ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത പാനിലേക്ക് ഒരു ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ സ്പോഞ്ച് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് അരക്കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഒന്നേ മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റിയ മൈദക്ക് പകരം ഒന്നേ മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പിഞ്ച് സോഡാ പൊടിയും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് അരിച്ചെടുക്കാം ഇന്ന് നമുക്ക് വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം നമ്മൾ വാനില സ്പോഞ്ചിന് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് ഇതിനും ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ആദ്യം രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടി ചോദിക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം മുട്ട നല്ല പോലെ ബീറ്റായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ബാച്ച് ബാച്ചായിട്ട് ഇട്ടുകൊടുത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്യാം പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയില് കൂടി ഇട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ അരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള മൈദയുടെ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ല പോലെ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം
ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാല് കൂടി ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം മിക്സ് ചെയ്യാം പാല് ചെറിയ ചൂടുള്ള പാലായിരിക്കണം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ വാനില സ്പോഞ്ച് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇതും ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ രണ്ട് സ്പോഞ്ച് ഇവിടെ നല്ലപോലെ ബേക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് സ്പോഞ്ചും രണ്ടായിട്ട് കട്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ സ്പോഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒരു ലെയർ മാത്രമേ ഞാനിപ്പോൾ ഈ കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് അസംബിൾ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടേൺ ഡബിളിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെയറായിട്ട് വാനില സ്പോഞ്ച് വെച്ച് കൊടുത്ത് ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ച് നല്ല പോലെ ഒന്ന് വെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ക്രീം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കിലോത്തിൻ്റെ കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ളത് വൺ ഇസ് ടു വൺ റേഷ്യോയിലാണ് ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെയറായിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് സ്പോഞ്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതും നല്ല പോലെ ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ച് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സാധാ ക്രീമാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് ക്രീമും യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കും ഞാൻ ഗനാഷ് ഒഴിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതും ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് വൺ ഈസ് ടു വൺ റേഷ്യോ തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് തേർഡ് ലെയർ കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം തേർഡ് ലെയറായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് വാനില സ്പോഞ്ച് കേക്കാണ് ഇതും ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ച് നല്ല പോലെ ഒന്ന് വെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ക്രീം ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നമുക്കിത് ക്രം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ക്രം കോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂർ സെറ്റാക്കി എടുക്കാം ഇത് ക്രം കോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള കേക്കാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡിലും മുകളിലൊക്കെ കുറച്ച് കട്ടിൽ തന്നെ ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലുള്ള ഒരു സ്ക്രൈപ്പർ വെച്ച് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടി ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ ഫിനിഷായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ക്രീമൊക്കെ നമുക്കൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് തുടച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ക്രീമൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള കേക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ആവാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും അര കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഗനാഷ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഡോട്ട് ഡോട്ടായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു സ്ക്യൂവർ വെച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഞാൻ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ചോക്ലേറ്റ് ഡെക്കറേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മളുടെ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ലുക്ക് കിട്ടുന്ന ചോക്ലേറ്റ് കൊണ്ടുള്ള ഡെക്കറേഷൻസും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഇത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ അസലാമലൈക്കും